Tenemos comunicación con Amy Marasia. Ella es la jefe de ensamblaje de la nave espacial Orión. Algo absolutamente fascinante. Este es eh, eh, uno de los temas que más apasiona en este momento. El lanzamiento está previsto para el 29 de agosto. La nave Orión, 64 mil kilómetros más allá de la Luna. Orión batirá el récord de Apolo 13 en cuanto a la mayor distancia de la Tierra que ha llegado una nave con seres humanos. Lo primero, bueno, la hoja de vida no la leo porque tenemos poco tiempo, esta señora está ocupadísima. Lo primero, eh, Mónica, es felicitarla y preguntarle si está confirmada la cuenta regresiva para 29 de agosto, 8.33, eh, tiempo estándar del Este, y que nos hable de los integrantes de la misión. Morning, Amy. Thank you so much for your time this morning with us at W Radio. Uh, we'd like to begin by asking you, well, first to congratulate you because of this huge mission that the, the NASA is going to, you know, overtake. And the first question has to do with the countdown to launch. Is it confirmed for 8.33 on Monday, Eastern Time? And can you tell us about the mission, who is part of the mission and, and you know, just an overview of, how, of what it looks like? Sure, I can do that. Good morning. Um, let's see, the, the countdown is progressing. Uh, we uh, currently don't have any issues that would prevent us from, from launching um, on Monday at 8.33 in the morning. Um, of course, we still have some time to go. So, um, you know, there's things that are, are still need to be uh, taken care of with the, the rocket and the spacecraft leading up to launch in term, uh, you know, in addition to fueling the rocket itself. Um, and then, of course, weather is always uh, uh, an unknown, and so um, hopefully the weather will, will uh, cooperate as well so that we can uh, launch on Monday morning. Um, so this mission, Artemis 1, is our first mission uh, back to the moon. Um, we will be um, establishing an orbit around the moon. It'll take us about six days to get there. Um, once we're there, we will be going uh, to a distant retrograde orbit, which takes us 40,000 miles uh, beyond the far side of the moon, and that's farther than any human-rated um, spacecraft has gone before. Um, after we spend about two weeks in that orbit checking out our spacecraft and, and getting gathering data and video and, and uh, everything that we need, uh, we will do another burn, which brings us um, on our way home, uh, where we will splash down um, in the Pacific Ocean off the uh, coast of California. Pues ahora mismo si están en ese conteo regresivo, no se prevé ningún problema hasta el momento. Nos dice que la única complicación que puede haber de pronto es el clima, que ojalá el lunes coopere, pero si sí está programado para esa hora, 29 de agosto a las 8.33 am, si todo sale bien, si no hay ningún problema, hasta el momento no se ha presentado. Nos dice que es la primera misión de vuelta a la Luna, se van a demorar seis días en llegar. Una vez ahí van a recorrer 40 mil millas más allá de la Luna. Una, es lo más eh, profundo que se ha ido y nos dice que pues eh, van a recoger toda la información, todos los datos eh, que puedan y una vez allí pues ya regresan a la Tierra. ¿En qué se diferencia el nuevo programa Artemis del programa Apolo? Amy, could you tell us what the main differences are between this um, mission and the Apollo mission? Um, so the difference, the main difference between the um, Artemis program and the Apollo program is uh, with Artemis, uh, we are going back to the moon, but we're going back to the moon to um, build a sustainable presence there. So we do plan to have a, um, a kind of a space station, which uh, we call the gateway, uh, that will be orbiting the moon. And we also plan to build a base camp on the moon where we can live and work um, and, and figure out how we can um, be Um, on a planet, uh, you know, away from Earth for extended periods of time. So this is our stepping stone to find out, you know, how we can then um, go on to Mars in the future. Pues nos dice que la diferencia principal con, Artem, con Apolo es que el Artemis pues van a regresar a la Luna pero de una manera sostenible para tener una presencia allí por un largo periodo de tiempo. Tienen la idea de construir una estación espacial que pueda orbitar la Luna. Van a construir también una base y trabajar y mirar cómo pueden estar en un planeta fuera de la Tierra por un periodo largo de tiempo y así mirar si posteriormente se puede hacer esto en Marte. 
Este programa Artemis abre el paso a la primera mujer y al primer afroamericano en pisar la luna. ¿Qué nos puede contar sobre esto? Amy, so this Artemis mission opens the path for the first woman and the first African American man on the moon. What details can you give us about this groundbreaking information? Uh, I don't don't think I have any additional information other than there will be the first woman and the next person of color to walk on the moon for um, Artemis III, which is planned for 2025. Um, they have not named the astronaut crew yet. Um, usually that takes place uh, closer to when the mission um, is going to um, happen. And so we don't know right now who those individuals will be, but we're all very excited um, to, to have those. Um, you know, next milestones uh, of, of folks on the moon. Pues no sabe más detalles, no tiene ninguna información adicional más allá de eso, que va a estar la primera mujer y el primer afroamericano. Eso va a pasar en Artemis 3 en 2025, se prevé esa misión. No han nombrado a los astronautas hasta ahora, eso siempre se escoge más cerca a la misión espacial. Eh, ahora mismo no saben quiénes son esos individuos, pero están emocionados también de cumplir esa meta y que esas personas con esas características puedan llegar a la Luna. ¿Por qué se demoró tanto la NASA en volver a la Luna? ¿Qué pasó? So, Amy, we're curious about why NASA took quite a bit to get back to the moon. What can you tell us about this, we could call it delay, um, on going back to the moon? I, I think that, um, you know, NASA just had different... Um, We had different goals um, on the past programs. Um, so after Apollo, um, you know, we went into the shuttle program, which, you know, the shuttle was not capable of going to the moon. And so we, we built a presence in lower Earth orbit with the space shuttle and with the International Space Station. But we, what we learned from all those programs has led us to this point where we now have the Artemis I program where, you know, with the space station, we have learned how to live and work um, in space, at least on a space station. And now the Artemis program Taking us back to the moon will allow us to to build that knowledge and skills um, to live and work on another planet. And so these are just the stepping stones in how we're exploring uh, further and further into the uh, solar system. Well, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure talking to you today and good luck in your mission. Thank you very much. Appreciate it. Bye bye. Pues nos dice que no cree que haya ocurrido nada en específico, simplemente la NASA ha tenido diferentes mesa, metas, han ido paso a paso para llegar a esta misión, a la Artemis 1, las anteriores, y la estación espacial, por ejemplo, les ayudó a saber cómo vivir en el espacio, cómo mantenerse ahí, y pues ahora todo ese conocimiento que han recogido con las misiones anteriores la van a llevar a la, U, la Luna y construir todo ese conocimiento para saber cómo es vivir en otro planeta. Así que son simplemente pasos que han seguido para llevarlos a esta misión y para seguir explorando más el sistema solar.